Yalnız, yaşlı bir adam, nehirde altın arıyordur ve küçük bir parça bulur. Yakınlarda bir altın damarı bulma umuduyla, yeci gündüz kazmaya başlar. Kafasının üzerinden geçen savaş uçaklarını aldırmayan Sisu, ertesi gün kazmaya devam eder. Onlarca çukur kazıp hiçbir şey bulamayan Sisu'nun talihi, bu kürek darbesiyle değişir ve çok büyük bir altın damarı bulur. Sabahında, nehirde yıkanıp hazırlanmaya başlar. Atına binip köpeğiyle yola koyulur. Yoluna devam ederken yolda bir bölük nazi konvoyu ile karşılaşır. Hiç tepki vermeden yanlarından geçerken askerlerden biri silahını doğrultur fakat komutanı zaten gittiği yerde ölecek diyerek onu durdurur. Sisu yoluna devam ederken elektrik direklerine asılmış insanlar görür. Yolda arabaları bozulan bir grup nazi askeri Sisu'yu atından indirir. Naziler çantalarda altın bulduktan sonra Sisu köpeğine kaçmasını söyler. Askerler köpeğe ateş eder fakat köpek kaçar. Sırtına silah dayanlıktan sonra Sisu bıçağını çeker ve Bum, ilk nazi ölür. Sparta küsmüşüm be adam. Diğerleri silahını çekmeden saldıran Sisu, diğer üç askeri de öldürür. Sisu aslında savaşı geride bırakmış eski bir Finlandiya özel kuvvetler mensuludur. Altın, nazi ve eski komando denkleminde artık savaş kaçınılmazdır. İlk nazi konvoyu çok fazla silah sesi duyduğu için şüphelenerek geri döndüklerinde manzara hiç de tahmin ettikleri gibi değildir. Askerlerden biri henüz ölmemiş ve elinde bir parça altın tutuyordur. Bunu gören nazi komutanı Sisu'nun peşine düşer. Sisu ağır ağır yoluna devam ederken tankın sesini duyar. Üzerine gelen uçak savar ve top mermilerin dört nala kaçmaya başlar. Komutan devam etmeden sayır eder. Çünkü Sisu, mayın tarlasına girmiştir. At, mayınlardan birine bastığı anda havaya uçar. Sisu kendine geldiğinde atı can vermiş, naziler yaklaşmaya devam ediyordur. Kulak çınlaması geçip dengesini bulduğunda altınları toplamaya başlar. Nazi komutanı yerde parlayan altınları toplayan Sisu'yu izler. Hepsini toplaması için beklerler. Altınları topladıktan sonra eline bir taş alır ve yakınlardaki bir mayına fırlatır. Birkaç mayın patladı sonra ortalık toza boğulur. Naziler ateş ederken Sisu elindeki metal parçasını kalkan yaparak geri çekilir. Bölüp ölmediğini kontrol etmesi için mayın dolu araziye bir asker gönderir. Asker yaklaştığında Sisu kafasına bir mayın fırlatır ve parçalara ayrılır. Komutan iki asker daha gönderir. İlerlerken önce biri sonra ikincisi mayına basar ve ikisi de paramparça olur. Nazi komutan esirlerden iki kadının getirilmesini emreder. Kadınları lastik izlerine göre birbirine bağladıktan sonra Sonra konvoyun önünde mayın dedektörü yaparak yola koyulurlar. Sisu'nun künyesini bulan naziler merkezlerinde künyenin üzerindeki numaraları bildirerek araştırma yaparlar. Sisu'nun eski bir komando olduğu ve savaşlarda yüzlerce asker öldürdüğü, ölümsüz olduğu düşünüldüğü için gecenin en karanlık anı anlamına gelen Sisu lakabını aldığını öğrenirler. Naziler geri çekilme emri alır fakat emre uymaz. Sisu'nun peşinden gitmeye devam ederler. Yürüyerek yoluna devam eden Sisu yaralı ve yorgundur. Yanmış bir Arabanın gölgesinde bacağındaki mermiyi çıkarıp dinlenmeye başlar. Sisu uykudayken köpeklerle yaklaşan konvoyu fark eder ve araçlardan birinin altına girer. Köpekler kokusunu almasın diye yakıt tankını deler. Köpekler kokuyu kaybeder. Yerdeki benzini fark edip konvoyu durdurdukları anda Sisu arabanın altından çıkıp koşmaya başlar. Bunu fark eden naziler köpekleri peşinden salarlar. Sisu kendini ateşe verip nehre doğru koşar ve suya atlar. Altının ağırlığı ile dibe çöküp beklemeye başlar. Naziler suya bir asker gönderir. Sisu askerin gırtlağını kesip oradaki delikten akciğerlerindeki havayı kullanır. Ardından ikinci askeri gönderirler. İkinci askere de aynı tarifeyi uyguladıktan sonra üçüncü asker korkar ve kürek çekmeye başlar. Kaçmaya çalıştığı için üçüncü askeri öldürürler. Kayığın altına saklanan Sisu karşı kıyıya çıkar. Naziler uçak savarla ateş etmeye başladığında cesede sırtına alan Sisu koşmaya başlar ve gözden kaybolur. Hava kararmış ve Sisu yanmış yıkılmış kasabaların arasında yürümeye devam eder. Harabeye dönmüş bir benzinlik bulup dinlenmeye başlar. Bir süre sonra köpeğinin sesini duyar ve dışarı çıkar. Köpek yanına geldiğinde ona bağlı dinamiti fark eder ve dinamit patlar. Sisu'yu yarı baygın halde bulan naziler tabela direğini ip gererek onu hasarlar. Yüzünde yaşam belirtisi kalmadığında bir parça altını Sisu'nun cebine koyarak oradan ayrılırlar. Naziler gittikten sonra Sisu direkteki çiviye tutunmaya çalışır. Bacağındaki yara deliğini direkteki demire takan Sisu ağırlığını oraya vererek de 
nefes almaya ve kan kaybetmeye devam ederken bir uçak gelir. Sarsıntıyla gevşeyen vidalar yerinden çıkar ve Sisu direkten düşer. Bunu gören askerlerden biri Sisu'ya doğru ilerler. Tam öldürecekleri anda bacağına bir çekme indirerek adamı etkisiz hale getirir. İkinci asker yaklaşır ve o da aynı sonu yaşar. Elindeki altın parçasıyla düşünen Sisu vazgeçmek üzeredir. Sonra pilotlardan birinin ölmediğini görür ve uçağı fark eder. Sisu vücudundaki şarap nelleri teker teker temizleyerek acı içinde hazırlanmaya başlar. Uçağa binerek yola çıkar. Konvoy yoluna devam ederken yolda bir uçak görüp yakından bakarlar. Uçağın içinde bir ceset ve boynunda Sisu yastıkları ipi bulurlar. Korkmaya başlayan Naziler bir an önce yola koyulur. Sisu'nun geri döndüğünü duyan rehine kadınlar sevinir ve Sisu'nun hikayesini anlatmaya başlar. Tam o sırada Sisu iki askeri öldürür ve kadınların arabasına biner. Kadınlarla göz göze geldikten sonra silahları kadınlara dağıtır. Rehine arabasının şoförünü baltaladıktan sonra arabayı ele geçirirler ve Sisu tanka atlar. Kadınlar öndeki araca yaklaşıp tenteyi açarlar. Defalarca tecavüz edilen makinal uçfekli kadınlar için artık intikam vaktidir. Tanktakiler olanları anlayıp hızlanırlar. Sisu baltayla tanka vurmaya başlar. Biri dışarı çıkar ve ateş açar. Sisu tekrar tanka tırmanır ve Nazi ile göğüs göğüse mücadele etmeye başlar. İkisi de tanktan düştükten sonra tank yoluna devam ederken Sisu da adamı döver. Motosikletli iki Nazi Sisu'yu görür ve silahlı olmalarına rağmen ondan korkup kaçar. Motoru atlayan Sisu, adamı orada canlı bırakır çünkü arkadan gelenleri biliyordur. Kadınlar ellerinde silahlarla tecavüzcü Nazi'ye doğru yaklaşırlar. Tank hedefine ulaşmıştır ve komutan uçakla kaçmayı planlıyordur. Acımasız komutan son kalan askerini de vurduktan sonra uçağa binerler. Sisu motorla uçağa doğru yaklaşırken ateş etmeye başlar. Sonra baltasını alır ve uçağa saplar. Bir şekilde bu durumdan da kurtulan Sisu uçağın tabanını delerek içeri girmeyi başarır. Nazi komutanla dövüşmeye başlar. Bölümüne dayak yiyen Sisu, seni dövene kadar dayak yerin felsefesini benimseyerek pes etmez ve kavga etmeye devam eder. Ne kadar darbe alırsa alsın kendisi için doğru zamanın geleceğini biliyordur. Paraşüt atlama ipini eline alan Nazi komutanı Sisu'ya vurmaya devam eder. Ucu demir kancalı iple Sisu'ya kırbaç darbeleri indirirken Sisu bomba hazdesini fark eder. Güçlükle ayağa kalkan Sisu, sonraki darbede kancayı yakalayıp bomba ile birlikte Nazi'yi uçaktan aşağı bırakır. Uçakta bir terslik olduğunu anlar ve kokpite gelir. Uçak irtifa kaybederek düşmeye başlar. Paraşüt arayan Sisu bulamaz ve kendini uçağın kolonlarına bağlar. Ardından uçak yere çakılır. Bataklığa çakılan uçağın içinden de çıkan tankın üzerine kendi ülke sınırlarına gelen kadınlar artık kurtulmuştur. Savaşın sona erdiği şehirlerden birine gelen Sisu, bankalardan birine gelir, elinde baltasıyla gişeye yaklaşır ve altınları masaya döküp makbuz ister. Filmin sonuna geldik. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olun. Hoşçakalın.